ఆ దేవదేవతలను పులకరింపచేసే అద్భుతమైన పాటలను సుమన్ టీవీ వారి డివోషనల్ టైంలో మీరు కూడా ప్రతిరోజు వినాలనుకుంటే వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దీపావళి అమావాస్య మరుసటి రోజు నుండి ఆ నెలాఖరును వచ్చే అమావాస్య వరకు ముప్పై రోజులను కార్తీక మాసం అందరు ఈ కార్తీక మాసము పరమశివునకు చాలా ప్రీతిపాత్రమైనది ఈ కార్తీక మాసములో కార్తీక పురాణ కథను రోజుకొక అధ్యాయంగా చదివిన విన్న అట్టి వారికి పది జన్మల యొక్క పూర్వజ్ఞానం కలగటమే కాకుండా సకల ఐశ్వర్యములు మోక్షప్రాప్తి కలుగును కార్తీక మాసం ప్రత్యేకంగా సుమన్ టీవీ అందిస్తున్న కార్తీక పురాణాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ విని తరించండి కార్తీక పురాణము మూడవ అధ్యాయము మూడవ రోజు కథ కార్తీక మాస స్నాన మహిమ జనక మహారాజా కార్తీక మాసమున ఏ ఒక్క చిన్న దానము చేసినను అది గొప్ప ప్రభావం గలదై వారికి సకలైశ్వర్యములు కలుగుటయే కాక మరణానంతరము వారు శివ సాన్నిధ్యమును చేరుదురు కాని కొంతమంది అస్థిరములైన భోగభాగ్యములు విడవలేక కార్తీక స్నానములు చేయక అవినీతి పరులై భ్రష్టులై సంచరించి కడకు క్షుద్రజన్మలు అనగా కోడి కుక్క పిల్లిగా జన్మింతురు అదమము కార్తీక మాస శుక్ల పౌర్ణమి రోజు అయినను స్నాన దాన జపతపాదులు చేయకపోవటం వలనను అనేక చండాలాది జన్మలెత్తి కడకు బ్రహ్మరాక్షసిగా పుట్టుదురు దీనిని గురించి నాకు తెలిసిన ఇతిహాసం ఒకటి వినిపించదను సపరివారముగా శ్రద్ధగా ఆలకింపము బ్రహ్మరాక్షసులకు ముక్తి కలుగుట ఈ భరతఖండముందలి దక్షిణ ప్రాంతమున ఒకనొక గ్రామంలో మహావిద్వాంసుడు తపస్శాలి సత్యవాక్య పరిపాలకుడు అగు తత్వనిష్ఠుడగు బ్రాహ్మణుడు ఒకడుండెను ఒకనాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు తీర్థయాత్రాశక్తుడై అఖండ గోదావరికి బయలుదేరును ఆ తీర్థ సమీపమున ఒక మహా వటవృక్షంబుపై భయంకర ముఖములతోనూ దీర్ఘ కేశములతోనూ బలిష్టంబులైన కోరలతోనూ నల్లని బాణ పొట్టలతోనూ చూచువారికి అతి భయంకర రూపములతో ముగ్గురు బ్రహ్మరాక్షసులు నివసించుచు ఆ దారిన పోవు బాటసారులను బెదిరించి వారిని భక్షించుచు ఆ ప్రాంతమంతయు భయకంపితము చేయుచుండిరి తీర్థయాత్రకై బయలుదేరి అఖండ గోదావరి పుణ్యక్షేత్రమున పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానం చేయుటకు వచ్చిచున్న విప్రుడు ఆ వృక్షము చెంతకు చేరుసరికి యథాప్రకారముగా బ్రహ్మరాక్షసులు కిందకు దిగి అతని చంపబోవు సమయమున బ్రాహ్మణుడు ఆ భయంకర రూపములను చూసి గజగజా వణుకుచు ఏమియూ తోచక నారాయణ స్తోత్రమును బిగ్గరగా పఠించుచు ప్రభు ఆర్తత్రాణపరాయణ అనాథరక్షక ఆపదలో నన్ను గజేంద్రుడిని నిండు సభలో అవమానాల పాలగుచున్న మహాసాధ్వి ద్రౌపదిని బాలుడగు ప్రహ్లాదుడిని రక్షించిన విధముగానే ఈ పిచాసముల బారి నుండి నన్ను రక్షించు తండ్రి అని వేడుకొనగా ఆ ప్రార్థనలు విన్న బ్రాహ్మ రాక్షసులకు జ్ఞానోదయం కలిగి మహానుభావ మీ నోటి నుండి వచ్చిన శ్రీమన్నారాయణ స్థుతి విని మాకు జ్ఞానోదయం అయింది మమ్ము రక్షింపుడు అని ప్రాధేయపడిరి వారి మాటలకు విప్రుడు ధైర్యం తెచ్చుకొని ఓయి మీరెవరు ఎందులకు మీకి రాక్షస రూపంబులు కలిగిను మీ వృత్తాంతము తెలుపుడు అని పలుకగా వారు విప్రపుంగవ మీరు పూజ్యులు ధర్మాత్ములు వ్రతనిష్టాపరులు మీ దర్శన భాగ్యం వలన మాకు పూర్వజన్మందలి కొంత జ్ఞానము కలిగినది ఇక నుండి మీకు మా వలన ఏ ఆపదా కలుగదు అని అభయమిచ్చరి అందొక బ్రహ్మరాక్షసుడు తన వృత్తాంతమును ఈ విధముగా చెప్పసాగాను నాది ద్రావిడ దేశం బ్రాహ్మణుడను నేను మహాపండితుడునని గర్వము గలవాడినై ఉంటిని న్యాయాన్యాయ విచక్షణలు మాని పశువు వలే ప్రవర్తించితిని బాటసారుల వద్ద అమాయకపు గ్రామస్తుల వద్ద దౌర్జన్యంగా ధనం లాక్కొంచు దుర్వ్యసనాలతో భార్యాపుత్రాదులను సుఖపెట్టక పండితులను అవమానపరుచుచు లబ్ధుడనై లోకకంటకుడిగా నుంటిని ఇట్లుండగా ఒకనొక పండితుడు కార్తీక మాస వ్రతమును యథావిధిగా ఆచరించి భూత తృప్తి కొరకు బ్రాహ్మణ సమారాధన చేయు తలంపుతో పదార్థ సంపాదన నిమిత్తం దగ్గరున్న నగరమునకు బయలుదేరి 
తిరుగు ప్రయాణములో మా ఇంటికి అతిథిగా వచ్చాను వచ్చిన పండితుని నేను దూషించి కొట్టి అతని వద్దనున్న ధనము వస్తువులను తీసుకుని ఇంటి నుండి గెంటి వైచితిని అందులో ఆ విప్రునకు కోపం వచ్చి ఓరి నీచుడా అన్యాక్రాంతముగా డబ్బు కూడబెట్టినది చాలక మంచి చెడ్డలు తెలియక తోటి బ్రాహ్మణుడని కూడా ఆలోచించక కొట్టి తిట్టి వస్తు సామాగ్రిని దోచుకుంటివిగాన నీవు రాక్షసుడవై నర భక్షకుడిగా నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో నుందువుగాక అని శపించుటచి నాకు ఈ రాక్షస రూపం కలిగినది బ్రహ్మాస్త్రమునైనా తప్పించుకోవచ్చునేమో కాని బ్రాహ్మణ శాపము నుండి తప్పించుకోలేము కదా కానా ఆ అపరాధమును క్షమింపమని వాణిని ప్రార్థించితిని అందులో కాతడు దయతలిచి ఓయి గోదావరి క్షేత్రమందొక వటవృక్షము కలదు నీవందు నివసించుచు ఏ బ్రాహ్మణుడు కార్తీక వ్రతం ఆచరించి పుణ్యఫలమును సంపాదించి ఉండునో ఆ బ్రాహ్మణుని వలన పునర్జన్మ పొందుదువుగాక అని వెడలిపోయాను ఆనాటి నుండి నేను ఈ రాక్షస రూపమున నరభక్షణము చేయుచుంటిని కాన ఓ విప్రోత్తమ నన్ను నా కుటుంబం వారిని రక్షింపుము అని మొదటి రాక్షసుడు తన వృత్తాంతమును చెప్పాను ఇక రెండవ రాక్షసుడు ఓ ద్విజోత్తమ నేను కూడా పూర్వజన్మలో బ్రాహ్మణుడనే నేను నీచుల సహవాసము చేసి తల్లిదండ్రులను బాధించి వారికి తిండి పెట్టక మార్చి అన్నమో రామచంద్ర అనునట్లు చేసి వారి ఎదుటనే నా భార్యాబిడ్డలతో పంచభక్ష పరమాణములతో భుజించుచుండెడివాడును నేను ఎట్టి దాన ధర్మములు చేసి ఎరుగను నా బంధువులను కూడా హింసించి వారి ధనమును అపహరించి రాక్షసును వలె ప్రవర్తించితిని కాన నాకి రాక్షసత్వము కలిగెను నన్ని పాప పంకిముల నుండి ఉద్ధరింపుము అని బ్రాహ్మణుని పాదములపై పడి పరిపరి విధముల వేడుకొనెను మూడవ రాక్షసుడు కూడా తన వృత్తాంతమును ఇటుల తెలియజేశాను మహాశయ నేనొక సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టిన బ్రాహ్మణుడను నేను విష్ణు ఆలయంలో అర్చకునిగా నుంటిని స్నానమైనను చేయక కట్టు బట్టలతో దేవాలయంలో తిరుగుచుండెడివాడను భగవంతునికి ధూపదీప దైవేద్యములనైనను అర్పించక భక్తులు కొని తెచ్చిన సంభారములను నా ఉంపిడిగత్తుకు అందజేయుచు మధ్య మాంసములను సేవించుచు పాపకార్యములు చేసినందుకు నా మరణానంతరము ఈ రూపమును ధరించితిని కావున నన్ను కూడా పాప విముక్తుని కావింపము అని ప్రార్థించను ఓ జనక మహారాజా తపోనిష్ఠుడగు విప్రుడు పిశాచముల దీనాలాపనము ఆలకించి ఓ బ్రహ్మరాక్షసులారా భయపడకుడు మీరు పూర్వజన్మలో చేసిన ఘోర కృత్యంబు వల్ల మీకు ఈ రూపములు కలిగెను నా వెంట రండి మీకు విముక్తిని కలిగింతును అని వారిని ఓదార్చి తనచో తీసుకొని పోయి ఆ ముగ్గురికి యాతనాభిముక్తికై సంకల్పము చెప్పుకొని తానే స్వయముగా గోదావరిలో స్నానం ఆచరించి స్నాన పుణ్యఫలముగా ముగ్గురు బ్రహ్మరాక్షసులకు ధారపోయగా వారి వారి రాక్షస రూపములు పోయి దివ్య రూపములు ధరించి వైకుంఠమున కేగిరి కార్తీక మాసములో గోదావరి స్నానం ఆచరించినచో హరిహరాదులు సంతృప్తి నుంది వారికి సకలైశ్వర్యములు ప్రసాదింతురు అందువలన ఎంత ప్రయత్నించైనా సరే కార్తీక స్నానము ఆచరించాలి ఇట్లు స్కాంద పురాణాంతర్గత వశిష్ట ప్రోక్త కార్తీ మహాత్యమందలి మూడవ అధ్యాయము మూడవ రోజు పారాయణము సమాప్తము